Okay, so good morning mga kapatid. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-sell ID locking kay CLTS 10G, then kay B310A S93A. Okay, CJ. So bago tayo magsimula, maraming salamat muna sa 902 subscribers as of now. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at makatulong man itong video na to, click the subscribe button, then pa-share na rin para marami tayong matulungan. So ito lang yung mga iba kong videos na ginawa. So check nyo na lang din. Okay, so una, kailangan nating mag- Punta sa settings ng wifi ninyo. So, sa default uh, IP address, sa CLTS 10G mo unahin natin, 192.168.254.254. So, login tayo. Gamit si default username and default password. Makikita nyo yan nasa ilalim ng modem natin, yung sticker. So, yung default username and default password. So, by the way, ito pala naka-full admin access na ako dito. So, kung hindi pa kayo naka-full admin access, madali lang naman siya, libre lang check na lang yung video tutorial ko, lalagay ko sa description. Okay, nasa end screen mamaya. Okay, sige. So, click device settings, then click advanced settings. So, ito yung itsura ni full admin. Kasi kung user account ka lang, then hindi naka full admin, si DHCP lang yung available na setting. Pero kapag full admin na, ito na siya. Okay. So, punta tayo sa cell locking. Ito yung itsura ni cell locking interface. Okay, so mo. Ano yung mga kailangan natin dyan? So, kailangan nyo muna mag-download ng Net Monitor Lite. So, paano gamitin si Net Monitor Lite? Marami nagtatanong. Ito. Ito yung interface nya. So, pag na-download nyo si Net Monitor Lite, ayan yung kailangan ninyo. Kailangan isalpak nyo yung SIM card ninyo, yung ginagamit nyo sa Wi-Fi. Tasalpak nyo sa cellphone. Then, pag na-download nyo nito, open nyo. Kailangan na-open din yung location nakakonek kayo sa internet. Then double check na rin, double check niyo na rin yung mga permissions para talagang gagana siya. So ang hinahanap ni Net Monitor Lite yung yung PCI, yung cell ID, yung band, si RSSI saka RSRP dito natin makikita kung gaano kalakas yung signal niya. Then ito yung operator, makikita naman natin si Jan. So ito yung sample niyan. Okay. So simulan natin ano yung, ano yung mga kailangan natin. Sa so, dito ang gagawin ko Uh, ito yung result na gagamitin ko. Yung screenshot ko na siya. Ito. So, try natin ilalak si CLPS 10G dito by 38927 then 430. Okay. So, simulan natin. So, 2300 dito natin siya ilalagay. Okay. Band 40. So, kapag nalaman mo na kung anong band siya, ilak mo muna siya doon. So, punta tayo dito ulit. Okay, settings, then punta tayo kay bands locking. Since ito yung gusto nating result, dito tayo maglalock kay 38927, then 430, na may band na 40, band 40, 2300. So, ilock mo muna siya dyan. Band 40, then apply. Okay, so naka-apply na siya. So, magre-restart pa yung connection ninyo, hintayin nyo lang. Balik tayo kay cell locking. So, ano yung mga kailangan? So, kukunin nyo itong si ARFCN, itatype nyo dito sa part na to Sa column E. So, band 40 tayo. Lagay natin, 38927. Makikita nyo yung DR frequency dito. Automatic yan, magkocompute. So, ayan yung kailangan natin mamaya. So, pag nakuha nyo na yung mga yan, ang kailangan nyo lang inode si itong si PCI. Then, itong si DL frequency. Balik tayo. So, dito sa cell locking page, i-enable nyo lang. Then, may lalabas itong mga text box na to. Sa input frequency, ang ilalagay ninyo, yung pinumpute natin na DL frequency. So, sa case natin, 232.77. 232.77. So, sa cell ID, may dito natin yung kay result ni net monitor light. So, cell ID, yung PCI nya is, eto, 430. Ayan. So, 430, yan yung ilalagay nyo dito. So, check natin. Then, click apply. So, magre-restart si device. Sintayin lang natin. Click yes. Then, check natin kung nag-lock ba siya. So, habang nagre-restart siya, inform ko lang din kayo. 
So, ito, pwede nyo itong isaysayin. Sa RSSI, RSRP, kung may nakita kayong mas pinakamataas na value, kasi since negative yan, so dapat mas mababa yung number. Kung, for example, may, may nakita kayong dilaw or kulay green, mas maganda yon Mas malakas yung signal. So, doon yung siya ilock. Actually, pwede nyo rin siyang isaysayin. Itong mga to, speed test nyo isaysa. Kung ano yung may pinakamagandang signal strength or download speed sa lugar ninyo, doon yan, doon yan siya ilock. So, okay. So, check natin kung talaga nag-lock na siya doon. So, log in. So, di ba kanina, nag-lock tayo sa band 40. Nag-lock din tayo sa uh, PCI na 430. Then, yung frequency is 23277. So, kung tayo nalit natin sa cell locking page. Okay. So, ayan. Makikita ninyo. Ang, ito yung current cell ID natin 430 CPCI then C3892 cell yan yung ARFC, ARFCN kanina yung nakita natin dito yan 38927 then itong si frequency nakalak na rin siya sa 23277 so tagumpa yung cell locking natin kay CLT S10G so proceed tayo kay B310 AS938 Okay, so yun, na-set up na natin si B310 AS938 natin. So, login na tayo. So, akin, na-debrand ko na siya at saka na-open line ko na. So, kaya iba yung IP address ko. So, kung gusto nyo rin itong gayahin, na-check nyo na lang yung video tutorial, tutorial ko about that one. So, login. Login, login, yan. So, kung na tayong settings. So, dito may check lang tayo. Then, system. Uh, device information. So, dito sa device information, may dito yung cell ID, signal strength niya, yung frequency, yung band kung saan siya nakalak. Okay. So, ano yung mga kailangan? Siyempre, kailangan pa natin ang result ni Net Monitor Light. So, kung hindi gumagana sa inyo si Net Monitor Light, may mga ibang applications sa kumakaya na ipapakita sa inyo after this uh, tutorial. So, kailangan pa rin natin ng calculator. So, kailangan niyo pong i-download itong mga to. Eto. So, ito sa cell ID locking, then si frequency na. Ilagay ko na sa description yung kailangan niyo So, ito ay, since na-try na natin to si 38927, try naman natin itong number 1. Si L700, so L700 siya, ang kanyang band is band 28. So, ilock muna natin si 938 natin dyan. Punta so, tayong dial up, network settings, then B28, then apply. So, pag nag-load yan, okay na yan. Mag-restart lang naman yung uh, system. So, balik tayo dito. So, yung result. Kunin natin si ARFC yan. So, parehas lang yung ginawa natin kanina. Uh, 9485. Then, ikukumpit niya si DL frequency. So, 7855. So, saan tayo mag-sell ID locking? So, so dito, i-run nyo muna itong si loader. Then, okay na yan. Tapos, punta tayo dito sa sell ID locking and unlocking. Run lang natin. So, hihingi yan ng password. Open nyo lang tong notepad. Then, copy-paste natin to. Okay. Then, okay. Then, dito, meron tayong 1, locking. Number 2, unlocking. 0, exit. So, syempre, magsisell ID locking tayo. Lagay nyo number 1. Then, hintayin lang natin siya mag-connect sa modem. So, connecting. So, enter ban. So, lalagay natin kung anong ban siya. So, 28. Lagay ninyo. Eh, depende yan, ha? So, yung PCI, siya network na monitor light, yung result. So, yung una yung ginamit natin, lagay natin 331. Then, sa DL frequency, yung pinakumpit natin kanina sa calculator. So, yan. So, 7855. Then, yun. Yun lang yung kailangan. Bond, PCI, then CDL frequency. Then, maglo-load lang si uh, Wi-Fi natin. Then, okay na yan. Okay. So, ngayon, papakita ko na sa inyo yung mga alternative applications bukod kay Net Monitor Lite. Kung hindi yun yung mapagano si Net Monitor Lite. Okay. So, una, meron tayong Cellular C. Ito. Libre lang yan. So, salamat kay Sir Mikil de Guzman. Siya yung nag-recommend ng application na to. So, ayan. Kung dual SIM kayo, may slot 1, slot 2 tayo dito. So, makikita kung anong operator, MCC, MNC. Yung bandwidth, yung PCI, ayan, kompleto yan. So, ARFCN, nandiyan dyan. Then, yung kanyang band, kung saan nyo siya ilalak. Yan, ganyan siya. Kompleto na siya. So, make sure, syempre, connected kayo sa internet. Then, bukas yung GPS ninyo. So, isa yan. Bukod dyan, meron din tayong cell mapper map. Ito, ito yung maganda. 
So, international to, ginagamit to sa iba't ibang bansa. So, ayan, makikita nyo, dyan din siya, band frequency, band number, ARFCN, kompleto, PCI, kung anong provider, yan, kompleto yan. Tapos, kung gusto, gusto nyo makita yung mga cell tower sa paligid ninyo, ito. So, ayan, taga-pasig ako. So, hintayin lang natin ma-read yung... So, yan. So, buksan natin yung wifi. Wala pala akong data sa cellphone ko. Para lang makita natin yung mga available na cell towers. So, ayan. So, ayan. Na, 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 pinapakita nyo na yung mga available cell towers. Ah, nilo-load nyo na. So, ayan siya. Ayan, yung mga kulay green yan. May mga cell towers dyan. Usually, may red dot yon Mga cell towers. Ayan. So, ayan. Makikita nyo mga cell towers na yan. Makikita nyo, pag kinilik nyo yung mga cell towers na yan, makikita nyo yung kung ano yung mga band. Yan. Thank you.